ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊളാബ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ട്രെയിലർ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാർബോർഡ് കൊണ്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആദ്യ സിലിറ്റിൽ ക്രാഫ്റ്റിലെ ആദ്യക്കുട്ടി സമ്മർ ഹോളിഡേസ് ജിഫു ഐഡിയാസിലെ ജിഫു പിന്നെ ഏഞ്ചൽസ് മലയാളത്തിലെ ശ്രീ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ വർക്ക് കാണാം ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പെൻഡൻറ്റും ഇയറിങ്സും ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് കാർഡ്ബോർഡ് പിന്നെ കളേഴ്സ് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് നെയിൽ പോളിഷ് ഐ പിൻസ് പിന്നെ ഇയറിംഗ് ഹുക്സ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത് ഷെയ്പ്പാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പീസല്ല കട്ട് ചെയ്യണത് രണ്ട് പീസാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പെൻഡൻറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെൻഡൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് സർക്കിൾ പീസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ഐ പിൻ ആണ് എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടും കൂടി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇയറിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇയറിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പെൻഡൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇയറിങ്സും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നാൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഷെയ്പ്പാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പത്തിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ സെയിം വലുപ്പത്തിൽ ഒരു പീസും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സർക്കിൾ രണ്ട് സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഒന്ന് വലുത് ഒന്ന് ചെറുത് ഒന്ന് സെയിം വലുപ്പത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലുള്ളത് ഇനി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വലിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ച കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് അതിലോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സൈഡ് പോർഷനിലും ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് അതും കൂടി കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ സൈഡ് പോർഷൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പീസ് വലുതാക്കി എടുത്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കട്ട് ചെയ്ത പീസും കൂടെ നമ്മൾ ആ കാർബോർഡ് പീസിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ഞാൻ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെടി പോലെ ഒരു കുത്തു കുത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൂ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ഇനി ഇതിൽ ഇനി ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്ത ഡിസൈനിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ കളറും പിന്നെ റെഡ് കളറും വെച്ചിട്ട് ആ ഡിസൈൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഇത്തിരി ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പെൻഡൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ഇയറിങ്സും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു വർക്കും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരു ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലോക്ക്സ് പോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അതിൽ കളേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റാലിക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കളർഫുൾ ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ പെൻഡൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ മെറ്റാലിക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്ക്സ് തെളിഞ്ഞ് കാണാം അതിൽ ഞാൻ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഇനി കളേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സ് റെഡ് പിന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നാല് കളേഴ്സാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഓരോ കളേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കളേഴ്സും ഇവിടെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ആ ബ്ലോക്ക്സ് ചെയ്ത ലൈൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മെറ്റാലിക് കളർ വെച്ചിട്ട് ആ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൻഡൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള രണ്ട് ഇയറിങ്സ് കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇയറിങ്സിൽ ഹുക്സ് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ജം റിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഹുക്സും ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് സെയിം നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ മാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെൻഡൻറ്റിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ നൂലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി സെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇനി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു നെയിൽ പോളിഷ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നെയിൽ പോളിഷ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തിളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും ആദ്യത്തേതും ഇപ്പോഴത്തേതും ഉള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുന്ന കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ട് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ജ്വല്ലറി സെറ്റൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ വീഡിയോ കൂടെ കാണാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ അവരുടെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ